উপর থেকে যখন টমটম গাড়িটা নিচের দিকে নামতে ছিল টমটমের ব্রেকটাই তো হলো বন্ধুরা আমার ঘোড়ার লাগাম লাগামটা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে তো টমটম গাড়ির ব্রেক মিস হয়ে গেল ব্রেক বিহীন গাড়ি যেমন অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া নিশ্চিত কিছু উপর থেকে নিচে নামার পরই অবস্থা তাই হয়ে গেল ঘোড়ার বন্ধুর আমার লাগামটা ছিঁড়ে গেল এখন টমটম গাড়িটা অপ্রতিরোধ্য গতিতে নিচের দিকে নামতে ছিল ঘোড়ার গাড়ির চালক তখন এই বাঁকা লোকটাকে দেখে বলল ভাই তুমি যদি একটা কাজ করতে পারো বলে কি তুমি তো দেখতেছ এই কিছুক্ষণ পূর্বে আমার ঘর ঘোড়ার লেগামটা ছিঁড়ে গেছে তার মানে এখন ব্রেকটা মিস হয়ে গেছে এ অবস্থায় চলতে থাকলে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করবে তুমিও ক্ষত বিক্ষত হবে আমি ক্ষত বিক্ষত হব সবচাইতে বড় কথা রহমতুল্লিল আলমিন ব্যথা পাবেন তুমি যদি একটা কাজ করতে পারো তাহলে আমরা সবাই নিরাপদে পুষতে পারবো বিশেষ করে রহমতুল্লিল আলমিন উনি নিরাপদে বাড়ি পর্যন্ত পুষতে পারবেন কি কাজ গাড়ি যে দ্রুত গতিতে চলতেছে তুমি যদি ঝাঁপ দিয়ে তোমার বডিটা গাড়ির চাক্কার নিচে যদি দিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমার বডির সঙ্গে চাক্কা লেগে গাড়িটা ব্রেক হয়ে যাবে আমি অমনিতে লাগামটা মেরামত করব গাড়ি তখন স্বাভাবিক গতিতে চলবে রহমতে আলম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তোমার এতটুকু মেহনতের কারণে মুজাহাদার কারণে নিরাপদে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তুমি মরে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই বেশি থেকে বেশি তোমার হাড় হাড্ডি দু একটা ভেঙ্গে যেতে পারে এ কথা বলতেই লোকটা মাথার ভিতরে হাত দিয়ে চুলকানি শুরু করল তার মানে ও চিন্তা করতেছে আমি একজন সুস্থ মানুষ এ মতো অবস্থায় দিব্যিক চলন্ত গাড়ির নিচে কেমনি আমি আমার মাথা দিতে পারি ও মুসলমান আমার দেহ দিতে পারি ও যখন মাথা চুলকানি শুরু করে দিয়েছে পাশেই বসা ছিল পয়গম্বারের একজন সাহাবি এখনো পর্যন্ত টমটমের চালক তাকে কিছুই বলে নেই ওই লোকের মাথা চুলকানি দেখে এই বিশ্বনবীজির সাহাবি ঝাঁপ দিয়ে তখন গাড়ির চাক্কার নিচে নিজের বডিটাকে দিয়ে দিল নিজের বডি যখন চাক্কার নিচে দিয়ে দিল সাহাবির বডির সঙ্গে চাক্কা লেগে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল এ লোকের ঘুমটাও ভেঙে গেল বলুন তো দেখি এই স্বপ্নের তাবির জানার জন্য কোনো মুক্তি সাহেবের প্রয়োজন আছে নাকি আবু বকার বলেন আবু বকার নদী আল্লাহ আনহু রফিকুল গার আল্লাহ আকবর বলেন রফিকুল গার সিদ্দিক আকবর সিদ্দিক আকবরকে চিনো নাকি মুসলমান সিদ্দিক আকবর তো এমন একজন মানুষ পয়গম্বারের সাথে এমন কিছু মুহূর্ত সিদ্দিক আকবর পার করেছেন যেই জাতীয় মুহূর্তে পৃথিবীর কোন মানুষ পার করার সুযোগ পায় নাই সিদ্দিক আকবর হইলেন ওই মুসলমান ওই মানুষ যেই মানুষটা এন্তেকালের পরে পয়গম্বারের কাছেই আছেন ব্যায়ামত পর্যন্ত পয়গম্বারের পাশেই ঘুমিয়ে থাকবেন সিদ্দিক আকবর হলেন ওই মানুষ যেই মানুষ তার বন্ধুর আমার কাঁধের উপরে ভয় কুয়ার করে আমার পয়গম্বর ময়দানে মাসরের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে এই সিদ্দিক আকবর রসুল প্রেমে নতুন কোনো ঈদের আমদানি করেন নাই ঠিক বললাম না ঠিক বললাম জোরে বলেন मुस्तिदीन पर्त करें नई सूतरा तुम पथे पैगम्बर मोहब्बत देखते चाओ की যে পথে তুমি যাচ্ছ দোস্ত এটা রসুল প্রেমের পদ্ধতি নয় কথা বলেন রসুল প্রেম প্রদর্শনের পদ্ধতি নয় রসুল প্রেম প্রদর্শনের পদ্ধতি হলো রসুলের দানদান শহীদ করা দিন যখন এই জমিরে ভুলন্ঠিত হবে রসুলের মাথায় কড়া ঢুকানো রক্ত पक्षे जाशन पद्धति
وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسله بالحق إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قيل ومن أبا قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلاب كماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه وآله محبت جرع وجبل غلعلا بجماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه وآله صدر محترم الدكار سيد عباد بازار إشاعة الدين حافظ قومي مدرسة وكندي وجامع مسجد الجوت الدقائي جيتو تتريشتمو سالا نواز محفل رسرد بحزن شماني تشبهاتي معزز حضرات بزرگ علماء کرام بیبھن دینی مدارستے کے آگت و نور چشم عزیز طلبا بیبھن آنچل تھے کہ شما گت و شمانی تو شدھی شرب پرتوم مہان ملیکت دربارے شکر گزار ہو چھی جو مہان شتہ مادر حیات کے دل گھئی تو پورے آج کیر اے مہتو پر جنتو شست شبل رکھے دنیا ر ہزار و بیستو تاکہ پیچھو نے فیلے رکھے دینر نسبت قرآن پاکر محبت جنت آیا جنے شمپرتی کالر سرشت مانوش علماء اکرام ارشان ندھے بشر سرشت گرانتو قرآن الكریم ار آلو چنار برکتور نو اجلا سے اما در کوک خطیب کوک مخادر حشب حاضری رج سعادت دان کر لین ششتار دربار امرا پرتے کے شکر گزار ہو چی زبان کھلے بھکتی شہو کرے محبت نیے دی تھے کے آپ ایک ارشت اچھ کون تھے شکل ای پڑے نہیں الحمدللہ مونے ہوئے راستہ دی آمی جو کن اشتی لم تو کن تو بائرے بیش منوشیر گیدرین دیکھتے پہے چھی ہوئی تو با بائرے اکنو انیت منوش تھکتے ہی پارے ہم رجودی الحمدللہ آوستہ کے کجورے کری تاہولے آمدے دیٹا فائدہ ہوئے 
একটা হলো মহান রবের শুক্রিয়া আদায় করতে সক্ষম হলাম অপরটা হলো আমরা আমাদের আওয়াজ দিয়ে বাইরের লোকদেরকে জানান দিলাম ও তোমরা অল্প কিছু মানুষ জান্নাতি এরিয়ার বাইরে আর অধিকাংশ মানুষ এখন জান্নাতি গ্যালারিতে কি বলেন এই জন্য মহাব্বতার ভালোবাসা আবেগ আর ইস্ক নিয়ে জোর আওয়াজে উচ্চস্বরে আবারও পড়ি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমি আজকে ভাবতেছিলাম কোন সাবজেক্টের উপরে আলোকপাত করা যায় একটা নির্ধারিত সাবজেক্ট হলে ভালো হয় তো একটা জিনিস আমার মাথার মধ্যে আসলো বর্তমান সময়ে এই মাসে এই সাবজেক্টের উপরে আলোচনা উম্মতে মুসলিমার জন্য অত্যন্ত জরুরি সেটি হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই জানি আমাদের দেশে মাসের গণনা তামাম পৃথিবীতে এই মাসের গণনা হলো বারোটা কয়েকটা জোরে বলেন মাসের গণনা যে বারোটা এটা কোরআনে পাকে আল্লাহ পাকি স্পষ্ট বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ পাকের কাছে মাসের গণনা হলো বারোটা মাস যে বারোটা হবে এ সিদ্ধান্ত আল্লাহ তালা কবে নিলেন আল্লাহ পাক বলেন যেদিন আসমান এবং জমিনকে তৈরি করা হয়েছে সেই দিনই মাসের গণনা বারোটা হবে এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন কে আমাদের দেশে মাসের গণনা হয় তিন প্রকার বাংলা ইংরেজি আরবি খুব ভালো করে কথাগুলি বুঝতে হবে বাংলা ইংরেজি আরবি তিন প্রকারের মাসের গণনা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু সত্য দুঃখের সাথে বলতে হয় আমার দেশে শতকরা নব্বইয়ের উপরে পার্সেন্ট হলো মুসলমান এ মুসলমানের শতকরা নব্বই পার্সেন্টের উপরে মুসলমানের দেশে মুসলমানদের কন্ডিশন হলো এই আরবি বারো মাসের নাম শুদ্ধ করে বলতে পারে এমন মুসলমান হুজুর আর তাবলিগ ওয়ালা ছাড়া হক্কানি পীরের মরিদ ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন আছে এ তিন শ্রেণীর মানুষ মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ জানেন বারোটা মাসের নাম জিজ্ঞাস করলে অনেকেই গোল্ডেন এ প্লাস করে ফেল করবে পাস করবে না ফেল করবে গোল্ডেন এ প্লাস হাজিরিন আমাদের দেশের মানুষ মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক সবচেয়ে বেশি সংরক্ষণ করে হলো মনে রাখে হলো ইংরেজি মাসের নাম এরপরে কিছু মানুষ বাংলা মাসের নাম বিশেষ করে আমাদের দেশের হিন্দুরা কারণ তাদের ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠান বাংলা মাসের সাথে সম্পর্ক আছে কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় মুসলমানদের ধর্মের সম্পর্ক হলো আরবি মাসের সাথে বাংলা মাসের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নেই ইংরেজি মাসের সাথে তো একদমই নেই আমরা প্রত্যেকেই জানি এখানে যত মানুষ আমরা আছি আমরা প্রত্যেকে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করি আমরা মুসলমান না মুসলমান মুসলিমকে যে ইসলাম মানে সে হলো মুসলিম ইসলামের স্তম্ভ কয়েকটি বনিয়াল ইসলাম আলা খামস আল্লাহ পাকের রসুল বলেছেন একদম বিশুদ্ধ হাদিস ইসলামের মূল মৌলিক রুকন স্তম্ভ বনিয়াদ হলো পাঁচটা ইসলামের মূল পাঁচটা বনিয়াদের দুইটার সম্পর্কই হলো আরবি মাসের সাথে একটা হচ্ছে হাজ্জে বাইতুল্লাহ আর একটা হচ্ছে রামাদানুল মোবারকের রোজা রোজা এবং হজ এই দুইটাই নির্ধারিত মাসের সাথে সম্পর্ক আর সেই মাসটা কি বাংলা ইংরেজি জোরে বলুন আরব একটা তো একটার জন্য আরবি মাস নির্ধারিত রোজা ফরজ রোজা পালন করতে চাইলে কোন মাস লাগে রমজান এটা আরবি মাসের নাম এ মাস আসলেই আমাদের উপরে রোজা ফরজ আরো একটা ইসলামের রুকন সেটি হচ্ছে হজ্জে বাইতুল্লাহ 
এটার জন্য নির্ধারিত মাস লাগে সাথে সাথে নির্ধারিত জায়গাও লাগে রোজা পালন করার জন্য নির্ধারিত মাস জায়গা নির্ধারিত না আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানেও যদি কেউ রমজানের মাস পায় তাহলে সে সেখানে রোজা রাখবে আফ্রিকার গহীন অরণ্য আর জঙ্গলের ভিতরেও যদি কেউ রমজান মাস পায় তাহলে সে সেখানেই রোজা পালন করবে কিন্তু হজ্জে বাইতুল্লাহ পালন করতে চাইলে শুধুমাত্র কেবলমাত্র নির্ধারিত মাস হলেই হবে না জায়গাটাও নির্ধারিত হজের জন্য মাসও নির্ধারিত জায়গাও নির্ধারিত আমেরিকাতে গিয়ে হজ পালন করার সুযোগ আছে নাকি সিঙ্গাপুরে আছে নাই হজ্জে বাইতুল্লাহ পালন করতে চাই যে কোথায় যেতে হবে মক্কাতুল মুকাররামা কথা বলেন মক্কাতুল মুকাররামা এখানে হজ মদিনাতে হজের কাজ নাই মদিনাতে কিসের কাজ নাই হজের কাজ নাই আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন নবীজি যখন মক্কার কাফের মুশরিক বেইমানদের নির্যাতনে অথিষ্ট হয়ে মহান রব্বুল আলমীরের আদেশে আদেশিত হয়ে মাতৃভূমি জন্মভূমি খানায় কাবার পণ্য ভূমিকে ছেড়ে যখন নবীজি হিজরত করে চলে গেলেন মদিনা তুলমুনা পড়ায় বেশ কিছুদিন পরে নবী আলী হিসালাম হজ ব্রত পালন করার জন্য মদিনাই ছিলেন না মক্কার পথে রওনা দিলেন মক্কার পথে রওনা দিলেন তাহলে বোঝা গেল হজের কার্যক্রম মদিনায় না হজের কার্যক্রম কোথায় নবীজি মদিনাতে ছিলেন হজ পালন করার জন্য মহানবীজি মদিনা থেকে মক্কার পথে রওনা দিয়ে হুদাইবিয়া নামক জায়গাতে কাফের মুশিকদের পক্ষ থেকে বাধাগ্রস্ত হলেন লম্বা ইতিহাস কোরআনে পাকে আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন আপনারা ওলামায় উম্মতের জবানে হাজার বার শুনেছেন তো বলতেছিলাম হজ্জে বাইতুল্লা এটা একটা ইসলামের রোকন এটি পালন করতে চাইলে মাস নির্ধারিত জায়গাও নির্ধারিত নির্ধারিত মাসে নির্ধারিত জায়গায় নির্ধা নির্ধারিত কিছু কার্যক্রম কমপ্লিট করতে পারলেই সে হাজি আলহামদুলিল্লাহ বলেন মোহতারাম হাজিরিন খুব ভালো করে কথাগুলি বুঝবেন তাহলে আরবি মাসের সাথে আমার ধর্মের সম্পর্ক আছে না নাই জিজ্ঞেস করতে চাই ইংরেজি মাসের সাথে আমার কিসের সম্পর্ক ধর্মের নেই আমার মায়ের ভাষারও সম্পর্ক নেই আমার মার ভাষা তো বাংলা সেই হিসাবে বাংলা মাসের সাথে আমার মায়ের ভাষার সম্পর্ক আছে কিন্তু ইংরেজি এটা আমার মায়ের ভাষাও না এটা আমার ধর্মের ভাষাও না তার মানে আবার উল্টে বুঝবেন এখন তো বয়ান করা বড় কঠিন কেন বক্তা যদি এক লাইন বলে তাহলে শ্রোতারা তো আরো মিনিমাম আড়াই লাইন বেশি বোঝে সাড়ে তিন লাইন বুঝে নেয় এত বেশি বুঝ যাদে তাদের জীবনে হেদায়ত পাওয়া বড় কঠিন আছে বক্তারা মাহাজিরিন খুব ভালো করে কথাগুলি বলি বুঝবেন আপনারা তো ইংরেজি পড়া নিষেধ তা না ইংরেজি বলা নিষেধ তাও না কারণ আমাকে তো আল্লাহ তালা শুধুমাত্র সিরাজগঞ্জে আমার জন্ম হলেও আমাকে আল্লাহ পাক শুধু সিরাজগঞ্জের জন্য তৈরি করেন নাই উখরিজাতলিন নাস উখরিজাতলিন নাস মানুষ যত জায়গায় আছে তত জায়গার মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার জন্য আল্লাহ আমাকে তৈরি করেছেন এবং আপনাদের দোয়ার বরকত আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের এরিয়া পার হয়ে আল্লাহ তালা অন্য রাষ্ট্রের দুই চারটা রাষ্ট্রের ভিতরে আল্লাহ তালা দিনই কথা আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন আগামীতেও আল্লাহ তো ফিক দিলে করোনা যদি বিদায় হয় আল্লাহর যদি করুণা হয় করোনা যদি না হয় লাগবে আল্লাহর করুণা তাহলে তামাম দুনিয়াতে যাওয়া যাবে আর যদি করুণার পরিবর্তে শুধু করোনা আসে তাহলে তো ঘর থেকেই বের হওয়া যাবে না কথা বলেন না কেন এরপরে বের হতে চাইলে নাক মুখ ঢেকে বের হতে হবে তারপরে চল্লিশ বিশ সেকেন্ড হাত ধুতে হবে অনেক আইন কানুন এরপরেও অবস্থা জটিল মহা জটিলতার দিকেই অগ্রসর হয় এজন্য বাঁচতে চাইলে শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আল্লাহর দয়া মায়া ভালোবাসা ছাড়া আমাদের মুক্তির কোনো পথ নেই আমাদেরকে আল্লাহই রক্ষা করবেন তবে তার অর্থ এই না যে আমি স্বাস্থ্যবিধি মানব না এটা না আগুন থেকেও আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন তার অর্থ এই না যে আমি আগুনের ভিতরে হাত ঢুকাই দেব 
তাহলেই আমাকে রক্ষা করবেন এটা কি কখনোই না বিশ খেলে খেলে আমি মরে যাব না আমাকে আল্লাহ মারলে আমি মরে যাব তার অর্থই না যে আমি প্রতিদিন সকালবেলায় বিষ দিয়ে নাস্তা খাব এটা কি ঠিক তদ্রুপ আমাকে রক্ষা করবেন আল্লাহই অবশ্যই আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেই সমস্ত বিষয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য আমাদের মেধা মস্তিষ্কর গবেষণায় গবেষণায় পথ বের করে দিয়েছেন এগুলাকেও আমাদের মেনে চলতে হবে এই জন্য আমরা স্বাস্থ্যবিধি মানব কতক্ষণ স্বাস্থ্যবিধি শরীয়তের মোখালেফ হয় না যতক্ষণ মনে থাকবে তো কোরআনের বিধির মোখালেফ হয় না যতক্ষণ অতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন বক্তরাম হাজরিন তাহলে বলতেছিলাম ইংরেজি আর বাংলা মাসের সাথে আমাদের ধর্মের সম্পর্ক নেই ধর্মের সম্পর্ক আরবি মাসের সাথে সঙ্গত কারণেই আরবি মাসের নাম আমি নিজে জানা এটা নেকির কাজ আমার সন্তানকে আরবি মাসের নাম শিখাইয়ে দেওয়া এটাও নেকির কাজ কিন্তু ইদানিংকালে অধিকাংশ মুসলমান আগে তো ছিল শুধু রাজধানীতে এখন লোকাল শহরে এমন কি গ্রামগঞ্জ পর্যন্ত এখন দেখা যায় ছোট্ট শিশুদেরকে আরবি অথবা বাংলার উন্নত উচ্চরণ না শিখিয়ে ইংরেজি পরিভাষা শিখানো হয় কথা বলেন কথা বলেন ইংরেজি পরিভাষা শিখানো হয় আপনার সঙ্গে অবাক হবেন আমার ছোট ভাই ও বয়ান করে ভালো আলী আপনাদের রান্ধুরি বাড়ি মাদ্রাসাতেও দীর্ঘদিন ছিল আব্দুল লতিফ খান ও বলতেছে একদিন ওর এক বন্ধু তার বাসায় তার বাসায় গিয়ে গিয়েছে ঢাকাতে বাসা যাওয়ার পরে এখন হুজুর নতুন কোনো হুজুর যদি বাসায় আসে তাহলে বাচ্চা কাচ্চারা তো অবশ্যই একটু দেখতে আসে অন্য কেউ গেলে না দেখতে আসলেও বাচ্চা কাচ্চারা দেখতে আসে তো ওকে দেখতে আসে দেখতে আসার পরে আমার ছোট ভাই ওই ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছে তোমার নাম কি বাবা কথা বলে না তুমি কি আজকে খাবার খেয়েছ কথা বলে না তুমি কেন কেমন আছো বাবা কথা বলে না কোনো কথাই বলে না ফেল ফেল করে শুধু তাকিয়ে রয়েছে আমার ভাই ভাবছে ছেলেটা মনে হয় বাক প্রতিবন্ধী কথা বলতে পারে না যখন তার বন্ধু চলে আসতে জিজ্ঞেস করছে কি ব্যাপার দোস্ত এটা তোমার কি হয় বলে ভাতি যায় বলে ছেলেটা কি বাক প্রতিবন্ধী কেন তো ও তো অনেক সুন্দর কথা বলে তোমার ভাতি যায় যদি কথা বলতে পারে আমি তাকে তিন চারটা প্রশ্ন করেছি একটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফেল ফেল করে আমার দিকে চেয়েই রইল কি প্রশ্ন করেছে দোস্ত বলে আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করেছি বাবা কি নাম তোমার কেমন আছো কি খেয়েছ তখন ওই তার বন্ধু মুসকি হাসি দিয়ে উত্তর করলো দোস্ত এই জন্যই তো উত্তর দেয় নাই তুমি ওকে বাংলায় জিজ্ঞাস করছো কেন ওকে কোশ্চেন করতে হবে ইংরেজিতে ওর বাংলা বলা নিষেধ ওর বাংলা বলা আমার তো মনে হয় কারো ফ্যামিলিতে যদি বাংলাদেশে বাস করে বাংলা বলা নিষেধ হয় তাহলে ওর এ দেশে থাকাও নিষেধ হওয়া দরকার বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে যারা বাংলাদেশে বাস করে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান হয়ে ছোট শিশুদেরকে বাংলা বলা নিষেধ নিঃসন্দেহে ভাষা শহীদদের সাথে চূড়ান্ত তাদের রক্তের সাথে গাদ্দারি করা হবে সেদিকে আমি যেতে চাই না ওর পরে উনি তখন আমার ছোট ভাই তখন অবাক হয়ে গেছে তুমি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করো তো তখন জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ইজ ইউর নেম তো ও এখন মাই নেম ইজ অমক সুন্দর করে বলে মোহতারাম হাজিরিন তো বলতেছিলাম আমাদের দেশের মুসলমানদের অন্তরে ধর্মের প্রতি দিনের প্রতি কোরআনের প্রতি মোহাব্বত দিন দিন ওই যে কিছুক্ষণ আগে একজন বলেছে মুখেও ধর্মের দরদ থাকলেও গোপনে তার বিরোধিতা কাজে কর্মে তার বিরোধিতা এটা আমরা দেখতে পাই মুসলমানদের ঘরের ভিতরে তো কোরআনে পাঁকের তিলাও চালু হওয়ার কথা ছিল সাবা হাউমা সকাল সন্ধ্যা আজকে মুসলমানের ঘরে কোরআনে পাকের আতিলাওতের আওয়াজ নেই মুসলমানের ঘর থেকে বের হয় গানের আওয়াজ গান শুনতে শুনতে আর দেখতে দেখতে ঘুমায় সকাল থেকে উঠে আবার গান চলতেছে একটা সময় তো মানুষ গুনা করার জন্য দূরে যেতে হতো সিনেমা হল সেই সিরাজগঞ্জ শহরে দুই তিনটা মাত্র দূরে যেতে হতো এরপরে একটু ডেভেলপ হলো উন্নত উন্নতি হলো কি বলে এখন ছোট ছোট বাজারের ভিতরে ভিসিআর এটা মনে হয় ছেলেরা এখন বুঝবেই না ভিসিআর কি জিনিস 
এরপরে আরো একটু উন্নত হলো কি বাড়িতে বাড়িতে টিভি এখন তো চূড়ান্ত উন্নতের উন্নতির যুগ পকেটে পকেটেই সিনেমা হল কথা বলেন না কেন হাতে হাতেই সিনেমা হল তাও চূড়ান্ত নগ্ন ছবি সিরিয়াস সিরিয়াস নগ্ন ছবি আজকে মুসলমানদের সন্তানদের হাতে হাতে আর এটা আবিষ্কার হবার পরে পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে তা আমি অত ভাবি নাই তবে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে তা জীবনেও কোনোদিন পূরণ হবার নয় সবচাইতে বড় সিরিয়াস ক্ষতি হয়েছে চরিত্রে সবচাইতে বড় সিরিয়াস ক্ষতি হয়েছে মুসলমানদের চরিত্রে জাপানি একজন বিশেষজ্ঞ কিছুদিন আগে তার লেখা দেখলাম সে বলেছে আগামী বিশ বছর পর তামাম পৃথিবীর মানুষগুলি মূর্খতার দিকে অগ্রসর হবে উন্নত শিক্ষিত দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া যাবে না যদি মোবাইল ফোনের এই মোবাইল ফোনের অবাধ এই বাধাহীন এই ব্যবহার যদি চলতেই থাকে এটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় বিশ বছর পরে পৃথিবী মেধা শূন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা শূন্য মানুষ তৈরি হবে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বুঝা এবং এটার উপরে পথ চলার তৌফিক দান করুন মোস্তারা মাহাজরিন তো আমি যে কথা বলতেছিলাম আমরা ইনশা আল্লাহ আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আরবি বারো মাসের নাম শিখিয়ে দেব রাজিয়াস ইনশা আল্লাহ একটা একটা করে সবক নেন একদিনে এতগুলা নিয়ে দরকার নেই আমরা আরবি বারো মাসের নাম নিজেরা মুখস্থ করে রাখব ছেলেদেরকে শিখাবো দিনের উপরে চলার নিয়ত করে তাহলে এর পিছনে যতটুকু সময় মেধা অর্থ ব্যয় হবে আল্লাহ পাকের কাছে নেকি পাব আমরা বর্তমান যে মাসটায় আসি এই মাসের আরবি নাম কি একটু জোরে বলেন রবি আউল আউবরি বক্তারাম হাজরিন সবচাইতে বেশি আরবি মাসের দুইটা মাসের নাম জানি তার মধ্যে একটা সবাই জানে দেশের হিন্দুরাও জানে সেটা হলো রামাদান মোবারক এটা সবাই জানে কেউ তো জানে আনন্দে কেউ যে জানে জ্বালার কারণে ঠিক বললাম না ঠিক বললাম যারা রোজাদার সিয়াম তেয়াম পালন করবে তারা তো আনন্দে দুই মাস তিন মাস আগ থেকেই এ মাস পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে আবেদন দিতে থাকে দুই মাস আগ থেকে আল্লাহ পাকের কাছে এ মাস পাওয়ার জন্য আবেদন দিয়ে থাকে আর এই আবেদন আমরা নিজের পক্ষ থেকে পদ্ধতি আবিষ্কার করে দেই নাই এ আবেদন দেওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন আমাদের নবী সকল নবীদের নবী মোহাম্মদ হাজরিন আরো একটা মাসের নাম আমাদের দেশের মানুষ আলহামদুলিল্লাহ ম্যাক্সিমাম লোকেরা জানি সেটা হচ্ছে জিল হজ কোন মাস জোরে বলেন এ মাসে হজের কার্যক্রম হয় আর একটা জিনিস হয় সেটা হলো কোরবানি কথা বলেন কথা বলেন কোরবানি এটার এই মাসের নাম সবার জানা আছে রবিউল আউ্বল মাসের নামটাও অনেকে জানে আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই ইসলামের মধ্যে ঈদ কয়টা একটার নাম একটু জোরে বলতে হবে ছোট ভাইদেরকে আর একটার নাম ঈদুল আজহা ঈদুল ফিতির হয় কোন মাসে রমজানের পরে সওয়ালের প্রথম তারিখে ঈদুল আজহা হয় কোন মাসে জিল হজ মাসের কয় তারিখে দশ তারিখে এই দুই ঈদ ছাড়া মাঝখানে আর দশ মাসের কোনো এক মাসে কি ঈদ আছে জোরে বলেন কিন্তু সত্য কথা বলুন তো দেখি আজ থেকে সাত দিন পূর্বে বাংলাদেশে আরও একটা ঈদ উদযাপিত হয়েছে কি না অনেক জায়গাতেই হয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন অনেক জায়গায় করোনা করোনাতে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেছেন কথা বলেন কথা বলেন ঈদে মিলাদুন নবী অনেক জায়গায় উদযাপন হয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেছেন এই মাসের বিশ তারিখ তথা রবি উল আউ্বালের বারো তারিখে আমাদের দেশে বারে সকিরের বিভিন্ন জায়গাতে যে ঈদটা উদযাপন হলো সে ঈদের নাম কথা বলেন ঈদে মিলাদুন নবী এই ঈদের নাম ঈদে মিলাদুন নবী ঈদের এতটুকু নাম না বরং আরও বড় নাম আছে জসনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন নবী আপনাদেরকে একটা 
ছোট্ট টিপস আপনাদেরকে বলি আমাদের সিরাজগঞ্জে একজন ডাক্তার আছে বেশ অনেক আগ থেকে চিকিৎসা করে ডাক্তার আশরাফুল চেনেন না আপনারা আশরাফ ডাক্তারকে সবাই চেনে ডাক্তার আশরাফুল সাহেবের যে এই আছে প্রেসক্রিপশনের যে কাগজটা আছে এখানে কিন্তু অনেক ডিগ্রি লেখা নেই অনেক ডিগ্রি লেখা আছে না কি বলেন কারো কাছে থাকলে দেখেন খুব অল্প দুই একটা ডিগ্রি লেখা আছে কিন্তু নতুন নতুন যে ডাক্তার আসে দেখবেন তাদের নামের উপরে আর নিচে ডিগ্রি লিখতে তিন লাইন চার লাইন লাগে ঠিক বললাম না ঠিক বললাম এখন বলেন তো দেখি আমরা যে কোনো মানুষ অসুস্থ হইলে প্রথমে কি নতুন ডারে খুঁজি না পুরান ডারে খুঁজি আগে দেখি যাই শুনি আশরাফ সাহেব আসে নাকি বলে না ও সাপ তো নাই তাইলে আমরা তিন লাইন ওয়ালা ডিগ্রি ওয়ালা ডাক্তারের কাছে চাই যদি দেখি যে আশরাফ সাহেব আসে তাহলে আর অন্যর কাছে ওই সাবজেক্টে আর অন্য কাউকে আমরা চয়েস করি না তাহলে ওনার কিন্তু তেমন কোনো ডিগ্রি লেখা নাই কেন কারণ উনি যেহেতু অরিজিনালি ডাক্তার বড় ডাক্তার লম্বা টাইম সে চিকিৎসা করেছে তার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে জানা আছে জ্ঞান আছে ধারণা আছে এই জন্য ওনার নিচে উপরে অনেক কিছু ডিগ্রির অনেক কিছু ডেকোরেশন এগুলি কিছুই লাগে না পক্ষান্তরে নতুন ডাক্তারকে যেহেতু কেউ চেনে না এই জন্য তাকে পরিচয় করাইতে গেলে অনেকগুলি ডিগ্রির ডেকোরেশন লাগাইতে হয় ঈদুল আজহার ঈদুল ফিতির এটা যেহেতু চোদ্দশো বছর আগে আমার পয়গম্বর শুরু করে দিয়ে গেছেন এটা এটাকে চিনার জন্য আগে পরে কোনো শব্দ লাগায় ডেকোরেশনের দরকার নাই নতুন কোন ঈদ আমদানি করতে চাইলে শুধু ঈদ বললে এটা চলে না এই জন্য প্রথমে তারা ডেকোরেশন করলো ঈদে মিলাদুন নবী তারপরেও জনগণ খায় না পাবলিক খায় না আরও একটু ডেকোরেশন করলো জশ্নে জুরুসে ঈদে মিলাদুন নবী তারপরেও তমন একটা খায় না র্যালি করলো মিছিল করলো লাল লিল রঙের বাত্তি জ্বালায় ঈদে মিলাদুন নবী পালন করলো তারপরেও যখন খায় না এইবার বাংলাদেশের এক জায়গাতে নতুন ডেকোরেশন দেখলাম ঈদে মিলাদুন নবীর র্যালি করতে গিয়ে ঢোল আর তবলা বাজা हिंदूरा ঢোল তবলার বাসি বাজিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে হলো হিন্দুরা মুসলমানদের কোন ধর্মীয় উৎসবের ভিতরে ঢোল তবলার বাসি ঢোকার কোন রাস্তা নাই মোহতারাম হাজিম সুতরাং এই ঈদে মিলাদুন নবী চলতে চলতে এ পর্যন্ত এই বৎসরের একটা আয়োজন নতুন চমক দেখেই যাদের ন্যূনতম ইসলামী জ্ঞান আছে তারা তো এখান থেকেই বুঝ নেওয়ার কথা যে এটি কোনো মুসলমানদের ইসলামী কোনো ঈদ এটা কোনো ধর্মীয় উৎসব হতে পারে না মুসলমান ভাইরা নিয়ে আমার কথাগুলো ভালো করে বুঝবেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতুল মোরাবরাতে যখন হিজরত করে গেলেন মদিনায় যাওয়ার পরে পয়গম্বর দেখলেন মদিনার ইয়াহুদিরা মদিনার ভিতরে বিশেষ কিছু দিনের ভিতরে বন্ধুরা আমার তারা আনন্দ করত মদিনার সমস্ত মানুষগুলি বন্ধুরা আমার সেগুলি করত মুসলমান তাদের যেহেতু এই ব্যাপারে তমন কোন বন্ধুর আমার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় নাই সুতরাং তারাও পালন করতে চাইলে আল্লাহর পয়গম্বর তাদেরকে জানাই দিলেন না না ইসলাম যখন গ্রহণ করেছ তখন বিজাতি অন্য কারো কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার অনুমতি নাই তাহলে বিজাতীয় কারো কোন সভ্যতার সংস্কৃতি মানার অনুমতি নেই আমাদের রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ পাকের কোরআনেও আল্লাহ পাক বলেন ইমানদারেরা তোমরা ইসলামের ভিতরে পরিপূর্ণ ঢুকে যাও ইসলামের কোন বিধান মানবে আর কোনটা মানবে না সালা তাদাই করতে তুমি পয়গম্বরের নীতি মানবে বাজারে গেলেই তুমি বিজাতীয়দের সভ্যতাকে তুমি লালন করবে এটা কোনো প্রকৃত মুসলমানের কাজ হতে পারে না আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন 
जिज्ञास कर रोजा रखे क्यों धर्मियों विशेष कारण रोजा टा रखे नबीजी बोलेंगे निषेध मुसलमान भाई भलो कथा गुली बुजबी मदिनार मुसलमान देखे देखे बोलें शन पालन कर मानुषारेगम्बरारेशन दिल लिखित बेर भिखे पृथिवीर कदे मिलदुल्नबी नाम नतून ईदानी छोनादानी कैमने मुसलमान रसुलसुलसुल 
রসুল প্রেম তো ইমানের অঙ্গ নবীজিটি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাঈন অতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান তুমি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হইতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে আমি রাসূল তোমার সন্তান সম্পদ এবং তোমার নিজের জীবন আপিতামাতার চাইতে অধিক প্রিয় আমি রাসূল না হই রসুলকে তো মোহাম্মদ করতেই হবে রসুল প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামী জ্ঞান শূন্য কিছু মুসলমান চিন্তা করল ইহুদিদের পয়গম্বরের জন্ম তারিখটা যদি তারা এত বিড়ম্বনার সাথে পালন করে আমরা তো হইলাম মোহাম্মদুর রসুল্লাহর উম্মত আমাদের নবী তো আঞ্চলিক নবী নন ঈসা পয়গম্বর আঞ্চলিক নবী ছিলেন আর আমাদের পয়গম্বর আন্তর্জাতিক নবী আঞ্চলিক নবীর জন্ম দিবস যদি এভাবে পালন হয় আন্তর্জাতিক নবীর জন্ম দিবস তো আরো উন্নত পালন হওয়া দরকার এটা তাদের মাথায় ঢুকল এক পর্যায়ে তারা তখন থেকে নবীজির জন্ম উপলক্ষে আনন্দ করা শুরু করল কাদের অনুকরণে কথা বলেন না কেন কাদের অনুকরণে ইয়াহুদিদের অনুকরণ করতে রসুল বলেছেন কথা বলেন ইয়াহুদিদের অনুকরণ করতে রসুল বলেছেন মুহাম্মদুর রসুল্লাহর প্রেম যার অন্তরের ভিতরে থাকবে আল্লাহ পাকের রসুল বলেন ওমান আহাব্বাহুম ফাবি হব্বি আহাব্বাহুম ওমান আবদাহুম ফাবি বগদি আবদাহুম যারা আমাকে মোহাব্বত করবে আমার মোহাব্বতের কারণে আমার সাহাবিদেরকে মোহাব্বত করবে সুবহান আল্লাহ বললেন না যে আল্লাহ রসুলের মোহাব্বতে কাদেরকে মোহাব্বত করবে ওমান আবদাহুম সাহাবি রসুলকে কেউ যদি শত্রুতা রাখে তাহলে সে মূলত আমার সাথে শত্রুতার কারণে আমার সাহাবিদের সাথে শত্রুতা রাখে তাহলে আমাদের কত সাহাবিদের অনুকরণ করতে হবে সাহাবিদের অনুকরণ করতে হবে রসুল প্রেম করতে গিয়ে তারা অনুকরণ করলো কাদের ইয়াহুদিদের এইভাবে চলতে 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 এ পর্যন্ত চলল ইয়াহুদিরা যখন তাদের পয়গম্বরের জন্মদিন পালন সূচনা শুরু যখন করে তখন তো ঈসা আলাই ইসলামের জীবন নিয়ে আলোচনা হতো আর কিছু হতো না কিন্তু কিছুদিন যেতে যেতেই দেখা গেল এই আলোচনায় লোক খুব একটা গ্যাদারিং হয় না লোক জমে না তারা চিন্তা করলো লোকের গ্যাদারিং হওয়া দরকার তো কি করলো আলোচনার সাথে সাথে হালকা কিছু গান বাদ্য বাজনা একটু বিনোদনের সিস্টেম করলো বিনোদন সিস্টেম করে নর্মাল কিছু করলো দেখলো দুই চার বছর পরে এখন এই দিনেও আর মানুষ আসে না এটা খায় না ওরা তখন চিন্তা করলো কি এটাকে সিরিয়াসলি নিল ওইভাবে এরপরে সিরিয়াসলি নেওয়ার পরে কিছুদিন পরে দেখা গেল না তখনও খায় না এরপরে তখন থেকে শুরু হলো মদ আড্ডা জিনা এখন তো ইতিহাসে লেগছে ইয়াহুদিরা সারা বছর যেই পরিমাণে মত পান করে শুধু তাদের পয়গম্বরের জন্ম দিবস পালন করতে একদিনে সেই পরিমাণে মত পান করে মুসলমানের যখন এই তামিলাদুর নবী যখন শুরু করে ইসলামী জ্ঞান শূন্য কিছু মানুষ রসুল প্রেম প্রদর্শন করতে গিয়ে ইয়াহুদিদের কাছ থেকে সভ্যতা সংস্কৃতি নিল এটা চলতে চলতে এখন শেষ পর্যন্ত বিশ্বনবীজির জন্ম উপলক্ষে যে মিদ ঈদ চলা শুরু হয়েছে সেই ঈদে এখন ঢোল তবলা ঢুকছে না ঢোকে নাই বলুন তো দেখি সর্বপ্রথম তো পয়গম্বরের জীবনী আর ইতিহাস যে আলোচনা হতো এরপরে ধীরে ধীরে র্যালি এরপরে এখন ঢোল তবলা আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক এই ঈদে মিলা দুর্নবী নামে নতুন ঈদ আবিষ্কারের এই দিনে আরো নতুন কিছু ঢোকার সম্ভাবনা আছে না নাই এই জন্য কোন মুসলমান প্রকৃত রসুল প্রেমিক পয়গম্বরের ঈদকে বাদ দিয়ে বা ঈদের সাথে অন্য কারো ঈদ আমদানি করে সেটি পালন করতে পারে না আর জোরে বলেন সেটি পালন করতে পারে না ওরা তো ওদের ঈদের আরো ডেকোরেশন করছে ওরা ওদের আমদানি কৃত ঈদের নাম শুধুমাত্র জস্তে জুলুস ঈদে মিলা দুর্নবী দেয় নাই এখন আরো নাম দেয় সকল যুগের সকল ঈদের সেরা ঈদ মহানবীজির কথা বলেন না কেন জন্ম ঈদ ওদের স্লোগান সকল ঈদের সেরা ঈদ মহানবীজির জন্ম ঈদ আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ডাইরেক্ট অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে আমার রসুল আমাদেরকে যে ঈদ দিলেন এর চাইতে আরও উন্নত কোন ঈদ রসুলের কোন উম্মত তৈরি করতে পারে আমদানি করতে পারে অনুমতি আছে পারমিশন আছে আমার আর আপনার তো নতুন এই দামদানি করার পারমিশনই নাই যাদেরকে ধর্মের ভিতরে কাজ করার পারমিশন দিয়েছেন তারা ঈদ আমদানি করে নাই ধর্মের ভিতরে বন্ধুরা আমার 
দিনের ভিতরে কোন কিছু করার বন্ধুরা আমার অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন কারা তোমাদের জন্য আমি রসুলের শূন্য যেমন অবশ্য পালনীয় আমার খোলাফায় রাশি দিনের শূন্য তো তোমাদের জন্য তেমন পালনীয় আল্লাহ আকবর বলেন খোলাফায় রাশেদার শূন্য তোমাদের জন্য পালনীয় আজকে তামাম দুনিয়াতে মুসলমান জুমার দিনে আজান একটা দেয় না দুইটা দেয় বলেন তো দেখি দুই আজান দেয় অথচ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আবু বকর আমর এই বন্ধুরা আমার তিন যুগে মসজিদের ভিতরে জুমার দিনে আজান হইতো কয়টা আরো জোরে বলেন দ্বিতীয় আজান আবিষ্কার করলেন কে সেইদিনা হজরত ওসমান ইবনে আফান দাদি আল্লাহ সামনে দিবা উনি যখন এই কাজটা শুরু করলেন সেই সময় বিশ্বনবীজির হাতে গড়া লক্ষ সাহাবা একরা আমাল্লার জমিনে ছিলেন ওনার কার্যক্রমের উপরে একজন সাহাবীয় কোন রকমের আপত্তি উঠান নাই কেন উঠান নাই কারণ ইসলামের ভিতরে এ কাদের সূচনা করেছেন এমন একজন মানুষ তাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ পক্ষ থেকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে সুভানাল্লাহ বললেন না যে আমার উম্মত তোমাদের জন্য আমি রসুলের সৈন্য যেমন পালনীয় আমার খোলাফায় রাশেদার সৈন্য তেমনই পালনীয় হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ আনহু দ্বিতীয় আজান শুরু করে দিলেন ওনার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালু খলিফাতুল মুসলিম নির্বাচিত হলেন উনি ইচ্ছা করলেই তো এ আজান ক্যান্সেল করতে পারতেন কিন্তু করেন নাই কেন কারণ আল্লাহ পাকের পয়গম্বর তো ওনাকে কাজ করার অনুমতি দিয়ে গেছে মুসলমান ভাইরা রে আমার হজরত ওসমান দাদি আল্লাহ আনহু যেই কাজটা ইসলামের ভিতরে শুরু করে দিলেন হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালু সহ পরবর্তী সময়ের খলিফাতুল মুসলিম যারা ছিলেন একজন বন্ধুরা আমার তার প্রতিবাদ করলেন না বরং তামাম দুনিয়ায় কাজটাকে মেনে নিলেন চোদ্দশো বছর পূর্বে বন্ধুরা আমার যে কাজটা শুরু হয়েছে উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম মানুষ নবীগণের পরে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি হলেন সাহাবাই কেরাম তারা যেই কাজটাকে সমর্থন দিলেন চোদ্দশো বছর পরে এসে তুমি যত বড় ডক্টরই হও না কেন হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালহুর এই কার্যক্রমকে বেদাত বলার অধিকার তোমার নাই কথা বলেন কথা বলেন কার্যক্রমের উপরে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা পাওয়ার কোনটাই তোমার নাই পারমিশন তোমার নাই মহতারান খুব ভালো করে বুঝবেন তাহলে বলতেছিলাম আমাদেরকে তো বলা হয়েছে নবীর শূন্য তার খোলাফায়ের সুন্নতের উপর আমল করতে খোলাফায়ের আসেদার যুগেও বিশ্বনবীজির জন্ম উপলক্ষে ঈদ উদযাপন করার কোন ইতিহাস কথা বলেন কথা বলেন আর জোরে বলেন তাহলে তোমার ভিতরে এত রসুল প্রেম ঢুকল থেকে। তুমি রসুল প্রেম দেখাইতে চাও ঈদে মিলাদুল নবী আবিষ্কার করে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত আশেকে রসুল তৈরি হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত যত নবী প্রেমিক দুনিয়াতে আসবে কোন একজন কখনোই আবু বকর অমর হজরত ওসমান আর আলীর মতো রসুল প্রেমিক খাওয়ার সম্ভাবনা নাই এ ব্যাপারে আপনাদের কোনো আপিল আছে নাকি আপনাদের কোনো দ্বিমত আছে নাকি পৃথিবীতে অনেক আশেক রসুল তৈরি হবে কিন্তু হজরত আবু বকর হজরত অমরের মতো আশেক রসুল পৃথিবীতে কখনোই আসবে না এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা আপনাদেরকে শুনাইলে আপনাদের অনেক ফায়দা হবে আমার এক উস্তাদের কাছে আমি যখন পড়ি উনি কোরআন শরীফের তফসির পড়াইতে গিয়ে কোনো এক আয়াতের তর্জমা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন উনি বললেন কোনো এক মাহফিলের ভিতরে আলোচনার বিষয় ছিল শাহানে সাহাবা সাহাবা এক রামের মর্যাদা এটা বলতে গিয়ে এক হুজুর সাহাবিদের রসুল প্রেমের কথা বলতেছিলেন 
তো বলতে বলতে প্রায় চল্লিশ মিনিট শুধু সাহাবিদের রসুল প্রেমের কথাই বলেছেন মাহফিলের ভিতরে কি সব মানুষ এক রুচির থাকে নাকি না কারো রুচি কোনোটা কেউ কারো ভক্ত কারো রুচি কোনোটা কেউ কারো ভক্ত যার যে যার ভক্ত সে যদি শুদ্ধ কথা বলে তাও মজা লাগে অশুদ্ধ কথা বললেও লাপাইতে থাকে মজা লাগে কারণ যেহেতু সে তার ভক্ত আর যে যার ভক্ত না সে যদি কোরআনের অমিয় গভীর তথ্য পেশ করে যেটা ও শোনে নাই ওর বাবাও শোনে নাই এরপরেও মজা কথা বলেন না কেন এরপরেও মজা আপনাদেরকে একটা গল্প শুনেই এটি খুব ভালো বুঝবেন আমি আমাদের উর্দু কিতাবের ভিতরে পড়েছি ঢাকেকা পনির মসুর হে ঢাকার পনির প্রসিদ্ধ এটা আমি উর্দু কিতাবে পড়েছি ছোটবেলায় যখন হুজুর হয়েছে পাঁচ চার পাঁচ বছর মাদ্রাসায় পড়ানের পরে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারদের একটা মিটিং ছিল সেই মিটিং আমি গিয়েছি যাওয়ার পরে ওখানে দেখেন ব্যাংকের যারা হোল্ডার শেয়ার হোল্ডার মালিক যারা এই তাদের হলো মিটিং তাই ওইখানে কি খাবার দাবার নিম্নমানের হবে সব তো হাই ফাই তো আমি তো ভাবতেছিলাম এখানে কিছুক্ষণ ভিতর নাস্তা দেওয়া হবে তাহলে নাস্তা তো খুব হাই ফাই হবে ব্যাংকের মালিকদের এখানে কনফারেন্স কিছুক্ষণ পরে দিল কি পারুটি দিল খুব দামি একটা আর অর্পিত দিছে ঢাকে কাপনির আমি তো খুব আবেগ জীবনে শুধু পড়েছি কিতাবে দেখি নাই খাই নাই আজকে আল্লাহ মিলে গেল আবেগের সাথে পনির যখন মুখে দিয়ে একটা তামন না দিয়েছি আল্লাহ মুখের ভিতরে যাওয়ার পরে আর গন্ধে এখন ভিতরেও তো যাচ্ছেই না বাইরেও ফালাইতে পারতেছি না সম্মানের ব্যাপার ঢাকি কাপনির বসুর হয় ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারদের কনফারেন্সে নিয়ে আসা হয়েছে এটা তো দামি খাবার ওর যদি খাইতে না পারে তাহলে তো লোকেরা বুঝবে এটা খেতের থেকে উঠে আসবে এ তো মফিস ভিতরে ঢুকাইতে পারতেছি না গন্ধে আর ভিতরে যায় না পরে একটা কোনো রকম করে ট্যাবলেট খাওয়ার মতো প্রথম দেখাইলাম আর গুলা কি করি পকেটে রাখবো না কি করব মনে হয় না মনে হয় লোকরা দেখতেছে আমার দিকে মনে হয় তো পরে করলাম কি এই পা রুটি দিয়া এই ঢাকে কা পনিরকে সুন্দর করে কাফন পরাইলাম কাফন পরানোর সিস্টেম বোঝেন তো মানুষকে যেমন পরায় এই পা রুটি দেওয়া ওটাকে সুন্দর করে ঢেকে দিয়া গলার ভিতরে দিয়ে ট্যাবলেটের মতো করে কোনো রকম করে সম্মান বাসাইলাম খুব ভালো করে বুঝবেন তাহলে ঢাকে কা পনির তো দামই মাগার আমার যেহেতু ওইটা খাওয়ার অভ্যাস নাই ওটার প্রতি রুচি নাই এই জন্য আমার জন্য বড় কষ্টকর ওশ্রোতাদের অবস্থাও তাই কথা বলেন না কেন শ্রোতাদের অবস্থাও তাই কোরআনে পাকের অমিয় বাণী তথ্য হাদিসের গভীরের কথাও বর্ণনা করতে থাকলে যেহেতু উনি ওনার চয়েস না শুনতে অভ্যস্ত না এই জন্যে ঢাকে কা পনি গলনা আন্দার যাতা হয় না বাহার ফেলা যাতা হয় এই অবস্থায় একই হয়ে গেল ঠিক বললাম না ঠিক বললাম মোস্তারাম হাজরিম লম্বা টাইম কথা বলার অভ্যাস আমার নাই বলবো না তাছাড়া ফজরের সাথে সাথেই ঢাকার উদ্দেশ্যে বের হতে হবে জুমান নামাজ পড়ে আমি বনশ্রী সেন্ট্রাল মসজিদ রামপুরাতে আমার আলহামদুলিল্লাহ আমার মসজিদের মুসল্লি হল নয় হাজার জুমার দিনে ঠঙ্গায় টাকা ওঠে এক লাখ তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার আপনাদের এলাকার লোকেরাও বনশ্রীতে দুই চারজন আসে আপনাদের সাজাদপুরের লোকেরা তার সাথে আমার দেখা হয় এরপরে চারটার ফ্লাইটে ইনশাল্লাহ যাব হলো খুল না সঙ্গত কারণে এই দুই দেড়টা পর্যন্ত ওয়াশ করে আমার সময় ব্যয় করার সুযোগও আমার নাই আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করে বিশ মিনিট কি আর শুনতে পারবেন ইনশাআল্লাহ সবর আসে তো ইনশাআল্লাহ আগামী বছর বক্তা চেঞ্জ করে দিন অসুবিধা নেই এখনই চেঞ্জ করা দরকার নেই বিশটা মিনিটের জন্য একটু থাকে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ তো যে কথা বলতেছিলাম রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম যাদেরকে আবিষ্কার করার দিনের ভিতরে কার্যক্রম করার অনুমতি দিয়েছেন তারা নবীজি এবং নবীজির সাহাবায়ক রামের খোলাফায়ের আসে দিন এরা কেউ মিলাদুল নবী আবিষ্কার করে নাই তবি ছয়শো সাতশো বছর পরে এসে ইলাদ ঈদে মিলাদুল নবী নামে নতুন ঈদ আবিষ্কার করবা এটার পারমিশন কথা বলেন এটার পারমিশন আরো জোরে বলেন তৃতীয় নম্বরের কোন ঈদ এটা মুসলমান পালন করতে পারে না মুসলমান ভাইরা নিয়ে আমার কথা ভালো করে বুঝবেন ভালো করে বুঝবেন আমি বলতেছিলাম বয়ানের ভিতরে কোন একজন হুজুর সাহাবিদের রসুল প্রেমের কথা যখন বলতেছিলেন বলতে বলতে চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত সাহাবিদের রসুল প্রেমের উপরে আলোচনা করার পর একজন মানুষ মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে হুজুরকে জিজ্ঞাস করে হুজুর এই ওয়াজ ছাড়া কি আপনি অন্য কোন ওয়াজ জানেন না এই যে শুরু করছেন সাহাবিদের রসুল প্রেমের কথা আর কিছু জানেন না 
হুজুর তার কথা শুনে বিরক্ত হয়ে গেলেন রেগে গেলেন উনি বললেন এ মেয়া তুমি কি বুঝাইতে চাও তুমি কি বুঝাইতে চাও সাহাবিদের রসুল প্রেমের কথা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত আলোচনা করে আমি এক্সেস করে ফেলেছি তুমি কি তাই বুঝাইতে চাও উনি বললেন কাল্লা কখনোই তাদা আমার পুরো হায়াত যদি সাহাবিদের রসুল প্রেমের ঘটনা বলে শেষ করে দেই তারপরেও সাহাবিদের রসুল প্রেমের হক আদায় হবে না এ কথা বলতেই বাকা লোকটা দাঁড়িয়েই বলতেছিল হুজুর থামেন আমিও যদি আবু বকর অমর হজরত ওসমান হজরত আলী রেদমান আজমাইন তাদের যুগে যদি আমি জন্মগ্রহণ করতাম আমি রসুলের জন্য জীবন দিতাম এটা হলো তার দাবি আর হুজুর তখন তাকে শোনায় দিলেন না মিয়া এমনটি না বরং ব্যাপারটা হলো তার উল্টা বলে কি তুমি যদি আবু বকর অমর ওসমান আলী রেদমান আলহিম আজমাইনদের মতো রসুল প্রেমে জীবন দিতে পারতে তাহলে আল্লাহ পাক তোমাকে পনেরোশো বছর পরে দুনিয়াতে না পাঠায় আবু বকরের সাম জামাতে সামিল করে দিত তোমার ভিতরে সিদ্দিকা আকবারের মতো রসুলের জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার যোগ্যতা নাই তাই তো তোমাকে সিদ্দিকা আকবারের যুগে পাঠানো হয় নাই এ কথা বললে তারপরেও লোকটা বন্ধুরা আমার বক বক করতে করতে মাহফিল ছেড়ে চলে গেল এক পর্যায়ে আল্লাহর বান্দা বাসায় গিয়ে যখন ঘুমিয়ে গেছে ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বিশ্বনবীজিকে সে স্বপ্ন দেখতে পেল বটে কিন্তু কপাল আর নষ্ট হয়েছে স্বপ্নের ভিতরে তার যেই দৃশ্যগুলি সে দেখেছে সেটি হলো সে স্বপ্নের ভিতরে দেখে সে এবং পয়গাম্বার এবং পয়গাম্বারের একজন সাহাবি এবং ঘোড়ার গাড়ির চালক এই চারজনে মিলে এবং দূরা আমার বড় এক বিশাল বড় পাহাড়ের চূড়ার উপরে অবস্থান করছে বিশ্বনবীজি নিচে নামতে চাইলে ঘোড়ার গাড়ির উপরে উঠেই নবীজি নিচে নামবেন সিদ্ধান্ত হয়ে গেল এক পর্যায়ে ঘোড়ার গাড়ির উপরে এই তিনজন চারজন চড়ে বসলে বন্ধুরা আমার কিছু তো পুকুর থেকে নিচের দিকে নামতে বন্ধুরা আমার বলুন তো দেখি দৌড় দিতে না চাইলেই কিন্তু দৌড় হয়ে যায় না যায় না কখনো কি উপর থেকে নিচের দিকে নেমে দেখেছেন নাকি পাহাড়ে উঠতে অনেক কষ্ট নামতেও কষ্ট উপরে উঠতে বন্ধুরা আমার পা উঠতে চায় না নিচের দিকে নামতে পা ব্রেক করে সারা যায় না আমি তো পাহাড়ে চড়েছি আলহামদুলিল্লাহ যে পাহাড়ে আল্লাহ পাকের কোরআন নাজিল হয়েছে আল্লাহ পাক রবগুলো আমি সেখানে উঠার তাও ফিক দিয়েছিলেন আরো পাহাড়ে আমি নিজের চোখ নিজে নিজের জীবনের বাস্তব জীবনে আমি দেখেছি উপর থেকে যখন টমটম গাড়িটা নিচের দিকে নামতে ছিল টমটমের ব্রেকটাই তো হলো বন্ধুরা আমার ঘোড়ার লাগাম লাগামটা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে তো টমটম গাড়ির ব্রেক মিস হয়ে গেল ব্রেক বিহীন গাড়ি যেমন অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া নিশ্চিত কিছু উপর থেকে নিচে নামার পরই অবস্থা তাই হয়ে গেল ঘোড়ার বন্ধুরা আমার লাগামটা ছিঁড়ে গেল এখন টমটম গাড়িটা অপ্রতিরোধ্য গতিতে নিচের দিকে নামতে ছিল ঘোড়ার গাড়ির চালক তখন এই বাঁকা লোকটাকে দেখে বলল ভাই তুমি যদি একটা কাজ করতে পারো বলে কি তুমি তো দেখতেস কিছুক্ষণ পূর্বে আমার ঘর ঘোড়ার লেগামটা ছিঁড়ে গেছে তার মানে এখন ব্রেকটা মিস হয়ে গেছে এ অবস্থায় চলতে থাকলে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করবে তুমিও ক্ষত বিক্ষত হবে আমি ক্ষত বিক্ষত হব সবচাইতে বড় কথা রহমতুল্লিল আলমিন ব্যথা পাবেন তুমি যদি একটা কাজ করতে পারো তাহলে আমরা সবাই নিরাপদে পুষতে পারবো বিশেষ করে রহমতুল্লিল আলমিন উনি নিরাপদে বাড়ি পর্যন্ত পুষতে পারবেন কি কাজ গাড়ি যে দ্রুত গতিতে চলতেছে তুমি যদি ঝাঁপ দিয়ে তোমার বডিটা গাড়ির চাক্কার নিচে যদি দিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমার বডির সঙ্গে চাক্কা লেগে গাড়িটা ব্রেক হয়ে যাবে আমি অমনিতে লাগামটা মেরামত করব গাড়ি তখন স্বাভাবিক গতিতে চলবে রহমতে আলম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তোমার এতটুকুন মেহনতের কারণে মুজাহাদার কারণে নিরাপদে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তুমি মরে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই বেশি থেকে বেশি তোমার হাড় হাড়ডি দু একটা ভেঙ্গে যেতে পারে এ কথা বলতেই লোকটা মাথার ভিতরে হাত দিয়ে চুলকানি শুরু করলো তার মানে ও চিন্তা করতেছে আমি একজন সুস্থ মানুষ এ মতো অবস্থায় দিব্যিক চলন্ত গাড়ির নিচে কেমনি আমি আমার মাথা দিতে পারি ও মুসলমান আমার দেহ দিতে পারি ও যখন মাথা চুলকানি শুরু করে দিয়েছে পাশেই বসা ছিল পয়গাম্বারের একজন সাহাবি এখনো পর্যন্ত টমটমের চালক তাকে কিছুই বলে নেই ওই লোকের মাথা চুলকানি দেখে বিশ্বনবীজির সাহাবি ঝাঁপ দিয়ে তখন গাড়ির চাক্কার নিচে নিজের বডিটাকে দিয়ে দিল নিজের বডি যখন চাক্কার নিচে দিয়ে দিল সাহাবির বডির সঙ্গে চাক্কা লেগে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল এ লোকের ঘুমটাও ভেঙে গেল বলুন তো দেখি এই স্বপ্নের তাবির জানার জন্য কোনো মুফতি সাহেবের প্রয়োজন আছে নাকি নেই 
যে কেউ বুঝে যে এই স্বপ্নে আমি কি দেখলাম কি হলো আমার এই ভদ্রলোক তো বুঝতে পারলো আল্লাহ আমি দেখলাম কি আর পাইলাম কি স্বপ্ন যোগেও তো আমি তোমার পয়গম্বারের জন্য নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করতে পারলাম না আমার পাশেই ছিল পয়গম্বারের সাহাবি তাকে না বলতেই পয়গম্বারের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে দিল রাত্রে যে বাস করেছিল হুজুর তার দায়িত্ব সঠিক আমার দায়িত্ব ভুল এখন আর ওর রাত্রে বেলা আর ঘুম নাই সকাল বেলায় পাগলের মতো হয়ে ছুটলো মাহফিলের স্থলে এসে জিজ্ঞাসা করে হুজুর কই নাই ঠিকানা নিয়ে হুজুরের বাড়ি পর্যন্ত চলে গেল ওর খাবার নাই ঘুম নাই শুধু কান্নার কান্না পয়গম্বারের জন্য এতটুকু দিতে পারলাম না ময়দানে মাসরে পয়গম্বারের সামনে সুপারিশের কাঠ কেমনে কোন লজ্জায় চাবো শুধুই কান্না আর কান্না এক পর্যায়ে পয়গম্বারের বন্ধুরা আমার মোহাব্বতে কানতে কানতে অবস্থার গতিতে কানতে কানতে হুজুরের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে হুজুরকে ডেকে বাইরে বের করে হুজুরের পা জড়ায় ধরে কান্ন হুজুর কিছুই বুঝতে পারতেছেন না জিজ্ঞাসা করলেন ভাই কি হয়েছে তোমার বলো দেখি এমনটি করছো কেন লোকটি তখন ফুপায়া কান্দে আর ডেকে বলে হুজুর আমি তো গতকালকের মাহফিলের ভিতরে যে তেরা লোকটা কথা বলেছিলাম আমি সেই লোক তোমার কি হয়েছে ও তামাম ঘটনা যখন খুলে বলছে এখন হুজুরও কান্দে ওই লোকটাও কান্দে লোকটা হুজুরের পা ধরে কান্দে আর ডেকে বলে হুজুর আপনি আমার ক্ষমা করে দিন হুজুর তখন চোখের পানি সেরে কেঁদে বলে তুমি তো আমার সঙ্গে বেদুরি করো নাই আমার সঙ্গে বেদুরি করলে আমি ক্ষমা দিলে হতো তুমি তো বেদুরি করছো মোহাম্মদ রসুল্লার হাতে গড়া নুরানি সাহাবিদের জামাত সাহাবাই কেরামের সঙ্গে তুমি তো আমার সাথে বেদুরি করো রে তুমি তো বেদুরি করেছো পয়গম্বারের হাতে গড়া সাহাবি যাদের প্রশংসা করেছেন আসমানের মালি একটু জোরে বলেন কে আর একটু জোরে বলেন কে সাহাবিদের প্রশংসায় আল্লাহ পাক এক জায়গায় বলেন মুহাম্মাদুর এইরকম করে কোরআনের ডজনের অধিক আয়াতকারী মাল্লা পাক সাহাবিদের প্রশংসা করতে নাজিল করেছেন সেই সাহাবাই কেরামের সঙ্গে তুমি বেদুরি করেছ তোমার জন্য একটাই ফর্মুলা সাহাবিদের মর্যাদার বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ পাকের কাছে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত দোয়া করো আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাও মুসলমান ভাইরা রে আমার আমি কি বুঝাইতে চাইলাম পৃথিবীতে যে যত বড় আশেক রসুলের দাবি দার হোক না কেন নবীজির সাহাবিদের চাইতে বড় আশেক রসুল পৃথিবীতে আর কোনো দিন আসার সম্ভাবনা নাই সেই নবীজির সাহাবায়াম খলিফাতুল মুসলিমিন ছিলেন প্রথম খলিফা পয়গম্বারের শুধু সাহাবি নন পয়গম্বারের আবু বকর বলেন আবু বকর নদী আল্লাহ আনহু রফিকুল গার আল্লাহ আকবর বলেন রফিকুল গার সিদ্দিক আকবর সিদ্দিক আকবরকে চিনো নাকি মুসলমান সিদ্দিক আকবর তো এমন একজন মানুষ পয়গম্বারের সাথে এমন কিছু মুহূর্ত সিদ্দিক আকবর পার করেছেন যেই জাতীয় মুহূর্তে পৃথিবীর কোন মানুষ পার করার সুযোগ পায় নাই সিদ্দিক আকবর হইলেন ওই মুসলমান ওই মানুষ যেই মানুষটা এন্তেকালের পরে পয়গম্বারের কাছেই আছেন পেয়ামত পর্যন্ত পয়গম্বারের পাশেই ঘুমিয়ে থাকবেন সিদ্দিক আকবর হলেন ওই মানুষ যেই মানুষ তার বন্ধুর আমার কাঁধের উপরে ভয় কবর করে আমার পয়গম্বর ময়দানে মাসরের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে এই সিদ্দিক আকবর রসুল প্রেমে নতুন কোন ঈদের আমদানি করেন নাই ঠিক বললাম না ঠিক বললাম জোরে বলেন হজরত মরে ফারুক রাদি আল্লাহ আনহু রসুলের প্রেম আর মোহাব্বত দেখাইতে গিয়া নতুন কোন ঈদের আমদানি করেন নাই কোন একজন আদনা সাহাবিও করেন নাই তাবে করেন নাই 
আইম্মায় মুস্তাহিদিন পর্যন্ত করেন নাই সুতরাং তুমি কোন পথে পয়গম্বরের মোহাব্বত দেখাইতে চাও কি রাহ কে তুমি রুবি বা তুর্কিস্তান যে পথে তুমি যাচ্ছ দোস্ত এটা রসুল প্রেমের পদ্ধতি নয় কথা বলেন রসুল প্রেম প্রদর্শনের পদ্ধতি নয় রসুল প্রেম প্রদর্শনের পদ্ধতি হল রসুলের দানদান শহীদ করা দিন যখন এই জবিরে ভুলন্ঠিত হবে রসুলের মাথায় কড়া ঢুকানো রক্ত অবস্থায় জমিনে পড়ে থাকা তিন যখন এদেশের ভিতরে আক্রান্ত হবে তখন নিজের গদি চেয়ার পাওয়ার সম্পদ সবগুলার মায়া ছিন্ন করে রাস পথে ইসলামের পক্ষে যারা অবস্থান নিতে পারবে এটা হলো রসুল প্রেম প্রদর্শনের পদ্ধতি खुब भलि बोझारेष्टा कर मिनिटर मध्य बयान शेष कर देव রসুল প্রেম প্রদর্শন করতে চাইলে যেই পদ্ধতিতে এখন আমরা অগ্রসর হচ্ছি এটা কোনো পদ্ধতি না ওদের গিয়ে দেখেন আমার আমি আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে হবে মিনিমাম আমি তখনও ঢাকার এক মসজিদের ক্ষতি ঢাকা জেলা পরিষদ অ্যানেক্স কারকনবাড়ি বড় মসজিদের ক্ষতি তো ওই দিন আবার জুমা বার ছিল বারোই রবি লবন ছিল বিজয়নগরে যাওয়ার পরে গাড়িটা থেমে গেল কেন ওই যে আসে কি রসুলদের सब गाड़ी जो आटका पड़े गोम सीटे बसा लोकल गाड़ी पास बसा लोकता छोड़े से हजुर गुरु हुए तब एक कथा बोलते चाहिए मन जो किस ना ने बोलें कि बोलते चान हजुर जे लोक गुलाई आशे की रसुलर स्लोगान दिए बहरे रैली करते तो मन है और आज के फजर नाम पड़े नहीं लोक बोलते हैं ওদের চেহারা ভালো করে তাকায় দেখেন চেহারা তাকায় দেখেন ওরা তো মনে হয় ওজ ও জানে না কালে মাটা শুদ্ধ করে পড়তে পারবে না এরা হলো রসুল প্রেমের ই দেখাইতেছে বছরে কয়দিন আর জোরে বলেন কয়দিন কয়েকদিন বাহতারাম হাজিরিন হজরতে সিদ্দিক আকবর রবি আল্লাহ তালান হু রসুল প্রেমে কোনো ঈদ করেন নাই কথা বলেন না কেন রসুল প্রেম দেখাইতে গিয়ে নবীজির জন্ম উপলক্ষে ঈদ করেন নাই সবচেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাই আপনারা মনে রাখবেন আমরা ওই ভাইদেরকে আমরা যারা আমাদের দেশি দেবী মিলাদ নবী পালন করে তাদের তাদের কথা হলো পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অধ্যায় হলো যেদিন নবীজি দুনিয়াতে আসলেন আমরা তাদের এই কথার সাথে একমত পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ অধ্যায় হলো রহমাতুল্লিল আলমিন পৃথিবীতে আগমন করা কথা বলেন না কেন আমরা একমত কিন্তু খুব ভালো করে বুঝবেন কথাগুলি নবী আলী ইসলাম পৃথিবীতে এসেছেন এটা আমাদের সবার জন্য মহা আনন্দ কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই নবী যে পৃথিবীতে এসেছেন কয় তারিখে কথা বলে এটা হলো মানুষের ভিতরে প্রসিদ্ধ কথা বাড়ি রবি লব মূলত ইতিহাসের দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় রবি লাওয়ালের এক তারিখ রবি লাওয়ালের দুই তারিখ রবি লাওয়ালের আট তারিখ এই বর্ণনাগুলি ইতিহাসের কিতাবে এসেছে কেউ কেউ বলেছেন রবি লাবলের বারো তারিখ এটা একদম অনির্ভরযোগ্য কথা কিন্তু এটাই ফোকাস পেয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে বারো তারিখ মেনে নিলাম এক তারিখ দুই তারিখ আট তারিখ বাদ দিলাম বারো তারিখে মেনে নিলাম আমি জিজ্ঞেস করতে চাই নবীজি দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন কয় তারিখে এটি কথা বলেন না কেন আর একটু জোরে বলেন এখন আসেন আমার মনে আপনাদের আমাদের কারো একজনের একটাই মাত্র ছেলে ওকে পড়ালেখা করানোর জন্য পৃথিবীর সবচাইতে বড় ডিগ্রি অর্জন করানোর জন্য সমস্ত সম্পদ বাবার বাড়ি ভিটাটা বিক্রি করে ভাড়া জায়গায় রিক্সা চালায় ভাড়া দুটোই ভিতরে থাকে ওর কোনো জায়গা নেই এই ছেলেটা পাস করে আসতে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তখন তার ছেলেটা খুব ব্রিলিয়ান সিরিয়াস ব্রিলিয়ান সারা বাংলাদেশে নাম্বার ওয়ান হয়েছে যতবার পরীক্ষা দিয়েছে বিদেশ থেকে আসার পরে সে একটা চাকরি পেয়ে গেল চাকরির প্রথম মাসেই তার বেতন হলো তিন লাখ আলহামদুলিল্লাহ 
তিন লাখ টাকা বেতন ছত্রিশ নাম্বার বছর বয়সে এসে এখন বলেন তো দেখি তার বার্থডে পালন হবে না হবে না তার বার্থডে তারা পালন করবে না করবে না অবশ্যই আমার ছেলের মতো ছেলে বাংলাদেশে ওয়ান পিস সেকেন্ড পিস নাই ওর বার্থডে হবে না তো কার বার্থডে হবে তার জন্মদিন পালন করলো একদম বিশাল আরম্ভ নাই এক বছর যেতে না যেতেই তার বেতন বেড়ে হয়ে গেল মান্থলি চার লাখ আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় বছর আবারও তার জন্ম হয়েছে পঁচিশে ডিসেম্বর আবারও বার্থডে হলো আরও জমকালো পরিমণি মার্কা পরিমণি মার্কা আর তো মুসলমান তো না আমার তো মনে হয় ওর পদ্ধতি দেখে হিন্দুরাও স্মরণ পাবে নাসারারাও স্মরণ পাবে এমন নোংরামি চলতে পারে আল্লাহ ভালো জানে এই হ্যালো একটা আছে না এই হ্যালো শুনছেন নাকি আপনারা সাসার মাঝে মাঝে একটু শুনি আর কি মাঝে মাঝে দু এক সময় একটু শোনায় অনেকে এই হ্যালো এই হ্যালো খুব ভালো ভালো কথা বলে মাঝে মাঝে আল্লাহ তালা এমাদত করুক ও বলে যে এই হ্যালো পরিমণি তোর কি আসলে লজ্জা হবে না তুমি কি আসলে ভালো হবে না তুম জমকালো বার্থডে পালন করলো ধরে নেন বার্থডে পালন করলো যায়েস না না যায়েস এটার ফটো আমি এখন দিচ্ছি না আমি একটা কথা বুঝানোর জন্য বলতেছি তৃতীয় বছরে এসে ওর বেতন বেড়ে হলো পাঁচ লাখ মাসে পাঁচ লাখ টাকা কামাই করে ওর বার্থডে কি নর্মাল এই হাফ লিটারের হাফ লিটারের এই কি নাচবে না কেন ওই যে কি বললাম ওটা কেক কেটে হবে কথা বলেন হাফ পাউন্ডের কেক 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 কেটে হবে মিনিমাম বিশ পাউন্ডের কেক ভ্যান দুইটা লাগবে নিয়ে আসতে এক কেক এই রকমের কেক কেটে হবে হবে কোথায় গ্রামের বাড়িতেই হলো অন্য তো আয়োজনে চতুর্থ বছরে গিয়ে এই ছেলেটার বেতন এখন আট লাখ আর লহ আকবাস এইবার বাবা নানা নানি দাদা দাদি যা বেঁচে আছে ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে সব বলল এবারের বার্থডে তো হবে কিন্তু বাড়িতে না নিজ থানার সদর গেটের পাশে সবচাইতে অন্য তোমার জায়গাতে একদম জমকালো বার্থডে তো ঠিক আছে কিন্তু ছেলেটা চাকরি করে সরকারি নেয় প্রাইভেট ওর তো পঁচিশ তারিখ ডিসেম্বর বার্থডে ও কমপ্লিট সবকিছু টাকা পয়সা আগের থেকে বিশ লাখ বাজেট দিয়ে দিয়েছে একাবারে দেড় মন দেড় মন ওজনের কেক অর্ডার দিয়েছে কিসের পাউন এখন মনের হিসাব সব কিছু কমপ্লিট ছেলে বাইশ তারিখে দেশে আসবে সবাই এসে গেছে এলাকার সকল বন্ধু বান্ধব সবাই ছেলে বাসায় ফোন দিয়ে বলল আব্বু আমি বাইশ তারিখে যেতে পারছি না কেন আমাদের কোম্পানির একজন গুরুত্বপূর্ণ বায়ার জাপান থেকে আসতেছে তার সাথে আমার না থাকলে হবে না গুরুত্বপূর্ণ একজন বায়ার আসতে বিদেশ থেকে তো ঠিক আছে আমি তেইশ তারিখে চলে আসব তেইশ তারিখে বায়ার আর আসতে পারে না ফ্লাইটের প্রবলেম বায়ার ফোন দিয়ে বলছে আমি তেইশ তারিখে নাইটে আসছি তো এখন পড়ে গেছে ওখানে এখন ওখান থেকে আসতে পারতেছে না আট লাখ বেতন খায় মাসে মাসে ফ্যাক্টরির সুবিধা দেখতে হবে না ওকে আসতে পারতেছে না তেইশ তারিখে আসতে আসতে চব্বিশ তারিখ সকালবেলা হয়ে গেছে চব্বিশ তারিখে ফোন আর ফোন কি এর বাদ দে ভাত দেই তো হবে না এখন বাদ দে ভাত দে এটাই তো হতেছে না তো তুমি আসবা না তো আসবো বাইরে আসছে দেখি আমি আজকে সন্ধ্যায় যাওয়ার কথা সন্ধ্যার ফ্লাইটে তাকে উঠে না দিয়ে উনি যেতে পারতেছেন না সন্ধ্যার ফ্লাইটটা সন্ধ্যায় না গিয়ে চার ঘন্টা ডিলে হয়ে রাত্রি বারোটার পরে রাত্রি বারোটার পরে ফ্লাইট ডিলে হয়ে যখন তাকে ফ্লাইটে উঠে দিয়ে যখন রওনা করছে একটা সময় গাড়ি ছাড়ছে এয়ারপোর্ট থেকে নিজের নিজের ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চগড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য রাস্তায় এসে জ্যামে পড়ে গেছে ফোন দিয়ে বলল যে এখানে যমুনাতে অনেক লম্বা জ্যাম দেখি আমি কোনোভাবে যেতে পারি নাকি এক পর্যায়ে পার হইতে হইতে বগুড়া পর্যন্ত ঢুকতে ঢুকতে তার সকালবেলায় মানে সব ব্রেকফাস্টের টাইম নাস্তা খাওয়ার টাইম সে একটা উন্নত হোটেলে ঢুকে নাস্তা খেয়ে ফোন দিয়ে বলল বগুড়া পর্যন্ত আসছি এদিকে উত্তরবঙ্গে তো আর কোনো সমস্যা নাই এখনই বের হচ্ছে তোরা সব কিছু রেডি কর ওরা কি আয়োজন চলতেছে জমকালো আয়োজন আল্লাহর বান্দা নাস্তা খেয়ে বের হয়ে এই মহাস্থানগড় পার হয়ে মোকামতলা পাবে পাবে ভা ইন্না লিল্লাহ ইন্নাহি রাজিউন মুখমুখি গাড়ির সংঘর্ষ এখন শেষ এই ছেলেটা যখন মারা গেল এ খবর যখন তার বাসায় পৌঁছে গেল আজকের বাদ্যে তো অবশ্যই পালন হবে কথা বলেন বাদ্যে হবে না শোক দে হবে চূড়ান্ত শোক দে দাস যখন সেখানে পৌঁছল পুরা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে গেল 
মানুষের কান্দাতে দেখে না সিঙ্গাপুরে যায় কথা বলেন না কেন ছোট একটা ফোড়া কাটাইতে যদি এত বড় এত চয়েস এত চয়েস এত গবেষণা এত ফিকির এত চিন্তা তাহলে দিন আপনি কার কাছ থেকে নেবেন তাকে চিনার ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা চেতনার দরকার আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আজকে তো আমার বাংলাদেশে কি বলবো যে বক্তার ডিমান্ড যত বেশি সে বক্তা তত বড় আলেন যে বক্তা আগে অগ্রিম আশি হাজার নব্বই হাজার ছাড়া আসবে না যাকে দাওয়াত দিতে আগে চল্লিশ হাজার দিতে হয় মাহফিলের দিন সকাল বেলায় ফোন করে বলে আর চল্লিশ হাজার বিকাশে না দিলে আমার গাড়ি যাবে না ওর পিছনে এই দেশের মানুষ পঙ্গপালের মতো ছোটে আর যেই আল্লাহওয়ালারা যে আল্লাহওয়ালারা তাজ্জতের কান্না তাদের চোখ ভাষায় বুক ভাষায় তারা কথাবার্তা বলতে থাকলে মানুষ তখন আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওনা করে কপাল পুড়ছে দেশের মুসলমানের কপাল পুড়ছে মোহতারাম হাজরিন আমি আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে বলতে চাই আমাকে দিনের উপরেই চলতে হবে তবে দিন কার কাছ থেকে নেব তার আগে তাকে আমাকে তাকে যাচাই করে দেখতে হবে মনে থাকবে তো ইনশা আল্লাহ মনে থাকবে তো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে যাচাই করে দেখে আপনারা যদি বলেন হুজুর আমরা সাধারণ মানুষ কেমনে যাচাই করব আমরা সাধারণ মানুষ কেমনে যাচাই করব এটা যদি বলেন তাহলে আমি আপনাদেরকে দুই মিনিটে যাচাই করার একটা পদ্ধতি শিখিয়ে দিই শিখবেন শিখবেন শিখিয়ে দেবো আমল করবেন তো তাহলে একটা ছোট্ট কথা বলি আপনারা বলেন তো দেখি আমাদের দেশে অনেক আইনজীবী আছে কিন্তু বড় আইনজীবী কে না এটা বুঝবেন কেমনে যেই আইনজীবীর পিছনে আরো আইনজীবীরা ঘোরে যে আইনজীবীর পিছনে আরো আইনজীবীরা ঘোরে বুঝবেন যে এটা হলো সবচাইতে বড় আইনজীবী যে আইনজীবীর পিছনে মামলা মোকদ্দমার লোকেরা বেশি ঘরে ও বড় আইনজীবী না যে আইনজীবীর পিছনে আরো এক ডজন আইনজীবী ঘরে ওই হলো প্রকৃত বড় আইনজীবী বড় নেতা বুঝবেন কেমনে যে নেতা ইসে গেলে কি বলে চাষটলে গেলে দুশো লোক চা খায় তার টাকা দেয় এটা বড় নেতা না যেই নেতার পিছনে আরো বড় বড় নেতা ডজন ডজন ঘরে পাবলিক ঘরে না নেতা ঘরে যে নেতার পিছনে সে হলো বড় নেতা ঠিক বললাম না ঠিক বললাম যে ডাক্তারের পিছনে আরো ডজন ডজন ডাক্তার ঘরে সে হলো আসলে বড় ডাক্তার যে আলেমের নাম শুনলে ডজন ডজন আলেম আসে মনে করতে হবে সে হলো প্রকৃত বড় আলেম হাজার হাজার পাবলিক আসলে বড় আলেম হওয়া যায় না লাখ লাখ পাবলিক ঢুকলেই বড় আলেম হওয়া যায় না বড় আলেম এটার পরিচয় হয় না মোহতারাম হাজরিন পাবলিক আসে নাই কিন্তু আলেম অনেক আসছে বুঝবেন ইনি আসলে বড় হুজুর ইনি আসলে প্রকৃত হুজুর মনে থাকবে তিনশো আল্লাহ আমরা তাদের কাছ থেকে দিন নেব আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন ওয়াহিরুদ্দামান আলহামদুলিল্লাহ রবিরামিন